திமுக தலைவர் முன்னாள் முதல்வருமான கருணாநிதி கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இருந்து போனார் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக பூவிருந்தவல்லி ஒன்றிய மற்றும் நகரம் சார்பில் நினைவு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதில் திமுக காங்கிரஸ் மதிமுக பாமக இசிக திக பாஜக உள்ளிட்ட கட்சித் தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கருணாநிதி சிவப்பணத்தை வைத்துக் கொண்டு ஊர்வலமாக நடந்து வந்து மௌன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் கடலூர் மாவட்டம் சிட்டக்குடி வைத்தியநாத சுவாமி ஆலயத்தின் முன்புள்ள திருக்குளத்தை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வட்டாட்சியர் தலைமையில் இன்று மதியம் திருக்குளத்தை சுற்றி அளவிடும் பணிகள் நடைபெற்றன இதில் வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் ஆக்கிரமிப்புக்காரர்கள் தாமாக முன்வந்து தங்கள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என திட்டக்குடி தாசில்தார் சத்தியன் உத்தரவிட்டுள்ளார் அதற்குள் அகற்றவில்லை என்றால் வருகின்ற இருபதாம் தேதி காலை பத்து மணி அளவில் திட்டக்குடி வருவாய்த்துறை சார்பில் ஆக்கிரமிப்புகளை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் இதற்கு ஆக்கிரமிப்புக்காரர்கள் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெண்ணாடம் அருகே ஸ்ரீ அம்பிகா சர்க்கரை ஆலை பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் தலைவர் துணைத் தலைவருக்கான தேர்தலில் வாக்குப்பெட்டி கடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து தேர்தல் அதிகாரி சுப்பிரமணியன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் பெண்ணாடம் போலீசார் ராமச்சந்திரனை பல மணி நேரம் வலை வீசி தேடி பிடித்து காவல் நிலையம் கொண்டு வந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இது பற்றிய தகவலை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்திற்கு தகவல் கொடுத்ததால் தற்போது நடைபெற்ற தேர்தல் மறு தேதி அறிவிக்காமல் ரத்து செய்யப்பட்டது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் கருணாநிதிக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் திருவாரூர் மாவட்டம் வடப்பாதி மங்கலம் திமுக சார்பில் அதிமுக மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பாஜக சிபிஐ சிபிஎம் காங்கிரஸ் உட்பட அனைத்து அரசியல் கட்சியினர் வணிகர்கள் வர்த்தக சங்கத்தினர் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் பெண்கள் உட்பட ஆயிரத்தி ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு நடைபெற்ற அமைதி பேரணியில் பங்கேற்றனர் இப்பேரணியானது திட்டச்சேரியில் தொடங்கி அரிச்சந்திராபுரம் வடப்பாதி மங்கலம் பேருந்து நிலையம் வரை ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடந்து சென்று அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி திருவுருவ படத்திற்கு சந்தேக் அஞ்சலி செலுத்தி இரங்கல் கூட்டம் நடைபெற்றது கொடைக்கானலில் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கக்கூடிய குறிஞ்சி மலர் பூத்துள்ள நிலையில் குறிஞ்சி மலர் திருவிழா ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் கோகஸ் வாக் பகுதியில் உள்ள குறிஞ்சி பூங்காவையும் அவற்றை அருகில் சென்று பார்ப்பதற்கான நடைபாதை அமைக்கும் பணிகளையும் பார்வையிட்டு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் விழா நடைபெறும் இடத்தில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் எனவும் ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் மீண்டும் கொடைக்கானலில் குறிஞ்சி விழா நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என ஆட்சியர் தெரிவித்தார் கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தில் தங்க நகை வடிவமைப்பாளரான யு எம் டி ராஜ்நாத் என்பவர் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தேச தலைவர்களின் உருவங்களை மூன்று மெழுகு வரிசையில் தத்ரூபமாக வடிவமைத்துள்ளார் காந்திஜி நேரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பகத்சிங் அப்துல் கலாம் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு தேச தலைவர்களின் உருவங்கள் அந்த மெழுகு வரிசைகளில் வடிவமைத்துள்ளார் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்த மெழுகு வரிசைகளை பள்ளிகளில் மாணவர்கள் பார்வையிடுவதற்காக வைக்க உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கோவை கவுண்டம்பாளையத்தை அடுத்த கொங்கு நாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இன்று பட்டமளிப்பு விழாவானது நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக டாக்டர் கலா மற்றும் கல்லூரியின் செயல் வாசுகி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சென்ற ஆண்டு பட்டய படிப்பு முடித்த ஆயிரத்தி நூற்று நாற்பத்தி ஒரு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினர் இதில் மாணவ மாணவிகளிடையே பேசிய கலா அவர்கள் தங்களது மனதில் உள்ள திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவதுடன் அதை செயல்படுத்துவதன் மூலம் வாழ்வில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்றும் நம் வழிகாட்டியாக இருந்தோருக்கு தூணாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தாா்